Hey guys, hi. This is Abhishek, Boss Video of Physics, Art Vedantu. Kaise zile mein bachcho zindagi? I really hope all of you are doing fantastically awesome, bachcho. Welcome back to another NCERT Solution Series, and today we are again discussing the topic of electricity, the chapter electricity. Or aaj ke hamare questions jo hai, jo is session ke questions hai, they are going to be related to the concept of heating effect of electric current. Few very important questions coming in CBSE ten board examinations, and fortunately they are falling in the NCERT. टेक्स्ट बुक इट्स तो लेट्स फाइंड आउट दोल्यूशन टू दिस लेट्स गो फॉरवर्ड ठीक है तो आज हमारे जो पेज में क्वेश्चन है वो है पेज नंबर टू हंड्रेड एंड एटीन से एनसीआर टी चैप्टर टू हंड्रेड एंड एटीन पेज नंबर से इन टेक्स जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें से क्वेश्चन वन टू एंड थ्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है उसके अलावा जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप एनसीआर टी क्यों करा रहे हो और डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, हो गया है हो गया बहुत पहले हो गया हमने सीबीसी 2020 का एलसीडी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है दी एंटायर चैप्टर इज बीन रेडी इलेक्ट्रिसिटी वन यू नो विद करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ फैक्टर्स एविटिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल हीटिंग एफिडेबिलिटी करंट इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी डाउट एंड मेंटिक वेस You just have to go on to this particular link bdnt. dot in slash electricity twenty is link पे चले जाओ आपको ये पूरा पूरा playlist में जाएगा ठीक है do check it out और उसके अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ long term में जुड़ना चाहते हैं I hope all of you guys know you have to go to bdnt. dot in slash yt pro और ये आपका coupon code है ak pro go to this website check out every detail and I'm pretty sure you'll be amazed and I'm pretty sure you'll be amazed to know when you cross verify and you do a bit of mathematics you'll understand how every class along with doubt solving notes tests and assignments along with uh, class teachers master teachers uh, competitive examinations choice of schedule choice of language ye sare ke sare ki cheeze aapko mil rahi hai with less than 10 rupees per session as i always say just go on to this link cross verify go to the coupon code ak pro and subscribe theek hai milte hain ab aage chalo and thank you so much for the likes for this particular video already mujhe pata hai ki likes bahut sare ho chuke honge aur aap log dene bhi wale ho bahut sare thank you so much for that people really feels awesome Do not forget to subscribe the button, subscribe the channel if in case you haven't yet. चलो बढ़ते हैं. Question number one ये है page number two hundred and eighteen का. बहुत ही प्यारा सा question और ये question मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा हुआ भी है. तो मुझे ये question काफी प्यारा लगता भी है क्योंकि ये exam में आया भी है बहुत बार. बहुत बार आया हुआ examination में question. Question is why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? अगर मैं electric heater की बात करता हूँ क्या क्या होता है? और ये electric element और electric cord क्या मैं समझा देता हूँ आपक क्लियरली तो आपको ये बात समझना है इलेक्ट्रिक कॉर्ड वो चीज है अरे ये क्या हो गया हर लिखने वाली जंतु कहा गई यहाँ पे हाँ सही आ गया मिल गया भाई <laughs> तो इलेक्ट्रिक कॉर्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक कॉर्ड भाई होता है एक सिंपल सा कॉर्ड जो आप मेन पावर में कनेक्ट करते हो जो आप मेन पावर में कनेक्ट करते हो जिससे इलेक्ट्रिकल हीटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉर्ड अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है वो एलिमेंट होता है जो आपके आ, पानी को गर्म करता है ऊपर एक एलिमेंट होती है नीचे एक एलिमेंट होता है कोई कोई हीटर में पूरे बॉडी में एलिमेंट होती है तो ये वो एलिमेंट है ये वो मेटेरियल जिसके थ्रू पानी आपका गर्म होता है ऑब्वियसली मेटल को होना जरूरी है फॉर यू नो थिंग्स टू हीट अप इज इट सो दैट्स वॉट हैपन्स तो पूछा ये जा रहा है आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जब गर्म होता है तो ग्लो करने लग जाता है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड क्यों नहीं करता सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है सिंस इलेक्ट्रिकल क्यों ज्यादा होता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी ज्यादा होगी कैसे जूस लॉफ हीटिंग से हमें पता है जूस लॉफ हीटिंग इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना पता है मैं जिनको पता है जोर से बल्ले बल्ले बोलो जोर से बल्ले बल्ले बोलो यस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज दी फॉर्मूला फॉर हीट इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो हीट भी बढ़ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिंस रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीट जनरेटर ज्यादा है तो जब हीट जनरेटर ज्यादा होगी आपका पानी जल्दी गर्म होगा और जिसमें हीट क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ जाता है वो गर्म होने की वजह से वो ग्लो करने लग जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब में होती है लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड जो है इसमें तो रेजिस्टेंस कम होती है ना भाई अगर इसमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी आपके हीटर तक पहुंची है कैसे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड का काम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो करंट कैसे ब्लो फ्लो होगी कि नहीं होगी ना इसके इस कॉर्ड का रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो सके तो इसलिए वो ग्लो नहीं करती है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट करता है ठीक है बच्चों तो ये जो मैंने आपको कहा बहुत ही डिटेल में यहां पे दिया हुआ है ये दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीसी टेन में आई होप यू हैव अ वेरी क्लियर क्लैरिटी ऑन दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू जो हमारे इस पर्टिकुलर इंटेक्स बॉक्स में है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सिंपल सा न्यूमरिकल है कंप्यूट दी हीट जनरेटेड वाई ट्रांसफरिंग नाइनटी सिक्स थाउजेंड कोलम ऑफ चार्ज इन वन ना थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी वोट पूछा गया गया दोबारा बताता हूं आपको
एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकंड्स आप सब जानते हैं ये तो शॉर्टकट है आपको सबको हमेशा याद रखना पड़ेगा तीन हजार छह सौ सेकंड्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स इंटू सिक्सटी सेकंड्स थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब उसके बाद आती है पोटेंशियल डिफरेंस आपको दी गई है वी इज इक्वल टू फिफ्टी वोल्ट अभी पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड आउट दी हीट जनरेटेड इन दिस सिस्टम यार अब एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी ठीक है टाइम है मेरे पास आर नहीं है आई भी नहीं है लेकिन क्यू अपॉन टी करके क्यों करंट का फॉर्मूला क्या है क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन टी करके मैं करंट निकाल सकता हूं लेकिन ये लंबा प्रोसेस है नहीं नहीं मेरे पास करने फायदा नहीं है ठीक है तो एक काम करते हैं ये आई स्क्वायर आर टी के बदले हम डाल देते हैं दूसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी का जो आपको पता होगा एच इज इक्वल टू वी आई टी ये फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा इसी फॉर्मूला में तो हमने वी के बदले आई आर डाल के ये फॉर्मूला निकाला था है ना वी के बदले अगर आप ओम स्लो आई आर डाल दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा करेक्ट सिंपल सी बात तो ये फॉर्मुला हमें पता है सिंस हमें ये फॉर्मुला पता है सीधा का सीधा यही फॉर्मुला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे करेक्ट तो यहाँ पे यहाँ पे भी टी दिया हुआ है वी दिया हुआ आई नहीं है आई को मैं दोबारा क्यू बाई टी निकाल सकता हूँ करेक्ट तो वी लिख दिया क्यू अपॉन टी किसके बदले आई के बदले करेंट इज क्यू अपॉन टी डिवाइड इन टाइम ये टाइम और ये टाइम कट जाएगा सो अल्टीमेटली बैक टू द फॉर्मुला वी इन क्यू अब वी इन क्यू भी हीट एनर्जी का फॉर्मुला होता है ये भी आपको पता होगा दिस इज स्टार्टिंग स्टेप ऑफ द डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ठीक है सो एच इज इक्वल टू बी क्यू इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मुला ये भी फॉर्मुला याद रखो ताकि थोड़ा हैंडी रहे हाथ में ना ये सारी चीजें हो जाएंगी क्यू इज नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एंड वी इज फिफ्टी वेन यू मल्टीप्लाई नाइन्टी सिक्स थाउजेंड इंटू फिफ्टी यू विल गेट नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव इज समवेयर अबाउट फोर हंड्रेड एंड एटी मेरे ख्याल से नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव इज फोर हंड्रेड एटी ना सिक्स फाइव थर्टी थ्री कैरी नाइन फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस थ्री फोर्टी एट करेक्ट और ये तीन जीरो और ये जीरो डाल दो एक दो तीन और एक जीरो तो दिस वुड कम आउट टू बी इक्वल टू फोर पॉइंट एट इन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन पॉवर सिक्स जूस फोर पॉइंट इंटू टेन पॉवर सिक्स जूस बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही इजी तो बच्चों जैसे मैंने हमेशा बताया हमारे हमने रेगुलर सेशन में आपको क्लियरली बताई है कि जो हीट एनर्जी के फॉर्मुलाज है कोई भी एक फॉर्मुला याद रखो लेकिन अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि बाकी आप फॉर्मुलाज को ड्राइव कर सको है ना सिंपल तरीके से ठीक है तो सेशन देख लेना हीट एनर्जी वाला आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन इन द सेम टेक्स बुक टेक्स बॉक्स ठीक है क्या है ये तो इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस ट्वेंटी ओम टेक्स अ करंट ऑफ फाइव एम्पियर कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन थर्टी सेकंड्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है बीस ओम का करंट दिया हुआ है पांच एम्पियर का टाइम दिया गया है तीस सेकंड अरे भाई ये तो हमारा जनरल फॉर्मुला गया हीट का ना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ये तो जनरल फॉर्मुला गया हमारा आई है आर है टी है डालो आई स्क्वायर पांच का स्क्वायर पच्चीस आर रेजिस्टेंस बीस टाइम तीस कितना हो गया ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी कितना होता है ट्वेंटी फाइव इंटू होता है फिफ्टी फिफ्टी और एक जीरो डाल दो पांच सौ फाइव हंड्रेड इंटू थर्टी कितना हो जाएगा फाइव हंड्रेड इंटू थ्री होता है फिफ्टीन हंड्रेड तो एक और जीरो डाल दिया फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड जूल्स बिकम्स द करेक्ट आंसर इफ यू वॉन्ट टू शो ऑफ यू कैन राइट डन फिफ्टीन किलो जूल्स एज वेल दैट्स इट इतना इजी क्वेश्चन और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो एक मार्क्स के लिए आता है किसी विजिटर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना बच्चों तो बस दैट्स इट जो भी मैं समझा रहा हूं आपको एनसीआरटी में एक बहुत चीज हमेशा याद रखना मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं विद द गिवन थिंग्स देन द फॉर्मुला देन द सोल्यूशन ये तीन चीज होना आपके सोल्यूशन में बहुत ज्यादा जरूरी है वरना मार्क्स कट सकते हैं तो ध्यान देना इस बात पर ठीक है तो यस एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड यू गाइस एंड एवरीथिंग व्हाट वी सॉल्व टुडे एवरीथिंग दिस अलोंग विद द पीडीएफ इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन टू गेट अपडेटेड विद द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ लेकिन आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी ठीक है बच्चों तो अलोंग विद द सॉल्यूशन इट इज डन तो ये था हमारा आज का 218 पेज नंबर का इन टेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 220 पेज पे एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है टू क्वेश्चंस और द अमेजिंग थिंग इज ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आखिरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चैप्टर के बीच का क्वेश्चन है ठीक है इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो और मजा आएगा ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अंटिल देन एज यू गाइज नो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ एंजॉय योर लाइफ स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग आई डेफिनेटली कैच यू लेटर इन दी नेक्स्ट एनसीआर सीरीज बाय बाय टेक केयर